channel. We are now in our second lesson. Um, I hope na panood niyo yung first lesson natin, which is yung single pleat or round pleat. Now we are going to do a double pleat. Yes, you heard it right. It's a double pleat. Tapos mas advanced na to kasi pwede na tayong gumawa ng mga combination. But I'm going to teach you the basic uh, pa din ng paggawa ng double pleat. Okay? So it's going to be a series of lesson at marami kayong matututunan if you are going to click on that bell icon para naman manarik tayo kayo kung mayroon na akong bagong upload. Again, uh, makakatulong ito sa atin guys, especially if we are preparing for an event ng kapamilya natin, kaibigan, ganyan. At saka, kung marunong ka na, pwede mo rin pagkakitaan. So, I have now here yung, ano, yung table natin. Nalagyan ko na ng top cover. So, if you don't know how to put in the top cover yet the proper way, please um, do watch my first video. Okay? So, I'm going to use itong red cloth pa din. Kasi uh, para makita natin yung difference ng round pleat at saka yung double pleat. Okay, so since pareho naman silang pleat, parehong kulay yung gagamitin ko. Okay, so again yung gagamitin natin na thumb tuck. So yung ginagamit ko na brand is Mitsuwa. Ang number is so 153. And again guys, just a tip, yung pipiliin nyo na thumb tuck is yung shorter stem at saka yung my star dito sa head. Okay? Para hindi masyadong mahirap ipasok sa table or ibaw sa table. And yung ginagamit ko naman na um, pin, yung dressmaker's pin is swan. Um, again, uh, pag bumibili kayo ng pin, piliin ninyo yung uh, hindi siya kinakalawang yung walang rust at saka yung sharp yung kanyang dulo guys. Yung pointed siya dapat para hindi masyadong mahirap uh, tusukin yung tela. And itong Itong top cloth natin, sabi ko nga na ilagay ko na para mas mapabilis natin yung video, masyadong mahaba. Um, pag naglalagay kayo ng, ano, ng top cover, hindi nyo siya dapat, ayan, hindi nyo siya napipinch. Ano ba yung Tagalog term yan? Hindi nyo siya nakukurot. Pag, pag, pag maluwang kasi yung tela yung pagkakalagay, um, pag iba pag ganyan mo, so nakukurot mo siya, napipinch mo siya. So yung tamang pagkalagay ng ng cloth dito sa cover is yan, hindi mo siya makukurot. Again, if you want to know kung paano ilagay yung top cover, please watch my first video. So guys, umpisa na natin yung paggawa natin ng double pleat or yung box pleat. Ang una natin gagawin is kukunin natin yung center ng tela. Itong point na to, yung end point na to, kailangan magtagpo sila ng other end point. Yan. So, gaganyanin natin. Napaka-importante yung mag-umpisa tayo sa center para pantay yung pagkakagawa natin. So, kung yung single pleat na ginawa natin in the previous video, hindi natin, hindi tayo gumamit ng center. Pero, for the double pleat or the box pleat, kailangan natin um, hanapin yung center para pantay yung pagkakagawa. Alright? So, ayan. Ipantay lang natin yung dalawang edge hanggang umabot tayo doon sa pinaka gitna. So, ito na nga yung dulo. So, ito yung center. Ayan. I'm going to mark it with a pin pa din. Para kahit nabitawang ko siya, hindi nawawala yung markings ko. So, this is the center. Ayan. Ayan, that's the center. Now, nakuha na natin yung center ng cloth. Kukunin naman natin yung center nitong table. So, this is going to be the front uh, of the table. Tapos, kukuhanin natin yung center. Now, ang ginagawa ko, there's actually two way of getting the center of the table. Ang ginagawa ko is, pwede nyo dangkal-dangkalin lang yan, guys. Isa, dalawa, tatlo. So, dito, sa pangatlong dangkal, ipipin ko to. Ganyan. So, this is going to be my marking again. Wait lang. Ayan. So, sa kabilang side na naman, dadangkalin ko na naman siya. Isa, 
dalawa, tatlo. So, dito, imamark ko siya ulit. Alright. From here, eh, meron na palang pili dyan. From here, um, gagawit, gagamitin kong pang measure yung yung tela pa din. Like this one. Okay? Gagawin ko, I'm going to put the end point of this cloth here. So, lalapit ko yung camera. Ayan, kita na, di ba? So, I'm going to put the end point here. Tapos, dito sa kabila. Tapos, oh, sorry. Ayan. Tatan ako, guys. Ayan. Tapos, i-fold ko lang to into two. So, ito na ngayon yung magiging center ng distance from here to here. Okay? So, ita-transfer ko lang tong pin na to dito. So, this is going to be our center. Tatanggalin ko na yung isa. Alright, so this is our center. This is the center of the edge of the table. So, yun yung first step kung paano kuhanin yung center ng table natin. The second step will be, um, this is going to be more accurate para sa akin. Um, yung dangkal-dangkal kasi, pang mabilisan lang yun. Tansya-tansya lang siya kumbaga. But, if you want it more accurate, Ang ginagawa ko is, nakita nyo yung ginawa ko doon sa gitna kanina. Itatap ko yung point, yung end point, tapos hanggang doon sa isang pin na minart ko. Tapos, i-fold ko into two para makuha ko yung center. Now, ang gagawin ko is, I'm going to measure this table from corner to corner. Okay? From corner to corner. So, gagawin ko siya para siguradong sakto gaganin yung gaganin gaganin ko siya ihuhulog ko muna yung cloth guys ganyan tapos hanggang sa may end point sa um, kabilang corner what I'm going to do is I'm going to fold it twice or fold it into two ayan so Ito na ngayon yung magiging center. So, gagawin natin. Tingnan natin kung tama ba yung pag-measure natin doon sa una natin ginawa. I'm going to, itong end point na to, talagay ko sa my corner. Tapos, babawiin ko dito sa kanila. Now, kung titingnan natin guys, kasi kanina yung first na pagkuha ng center is tansya-tansya lang. Medyo malayo yung distance, right? So, I'm going to transfer it here. Ito na yung magiging center natin. Now, let's double check. Alright? I'm going to put the end point from one corner ayan, to the other end of the table. Alright. Now, and I'm going to fold it into two. This is now our center. I'm going to put here sa isang point in from another point. So, sakto. Ito yung center natin. Mali kanina yung pagdalangkal-dangkal natin. Um, ginagamit ko yung dangkal method. <laughs> I'm going to call it dangkal method pag nagmamadali. Um, anyway, nagagawa ng paraan yun. Lalo na pag marunong ka na sa mga skirting ganyan, nagagawan mo ng paraan paano hindi siya paano hindi siya mahahalata na hindi mo nakuha yung center but for beginners um, kailangan natin sundin yung tamang pagkukuha ng center ng cloth at saka ng table alright guys, so umpisa na natin yung paggagawa ng double tip or ng box plate, okay kanina, kinuha ko yung center, right? nandito yung center, at yung center ng table ang gagawin lang natin is Ipipin natin siya from the center of the cloth hanggang andon dito din sa center ng table. 
So, yung tamang pagpitin, again, tinuro ko yun sa first lesson natin. Please go back doon sa first uh, lesson natin kung hindi nyo pa alam pa, no? Ganyan. So, meron na tayong, ano, meron na tayong first tin doon sa pinaka-center. Sige na nga, tuturo ko na nga sa inyo dito yung tamang paglagay ng tin. Okay? So, sa tamang paglalagay ng pin, guys, tatanggalin ko muna to ha. Tatanggalin ko muna. Pero, I'm going to hold pa din para hindi mawala yung center natin. Now, ang gagawin ko is, ipipin ko muna tong red na to. Okay? Red cloth. Ayan, may butas naman. So, matatandang ko siya. Uh, itinusok ko siya dyan. Tapos, ang gagawin ko is, itutusok ko dito. Tapos, palabas. Ha? Palabas. Ganyan. Pero, wag masyadong mahaba yung ilalabas niya na pin. Konting-konti lang para ma-lock siya. Para hindi siya natatanggal. Ayan. Um, tataas yung pin. That's normal. But, hindi matatanggal yung cloth. Okay? Tataas yung pin, pero hindi matatanggal yung cloth. Now, take a look at this one. Lalagay ko muna to para mark ng center. Um, kunwari, pinin mo siya dyan, tapos itinusok mo lang siyang ganyan. So, parang parang okay naman, di ba? Pero pag uh, hinihila mo, pababa, hindi siya natatanggal. Pero pag nahila, pataas, ayan, natatanggal siya, guys. Kailangan natin siyang i-lock. So, yun yung tamang paglalagay ng pin. Okay? Again, if you're going to pull it up, hindi siya natatanggal. Now, first thing to do pag gumagawa tayo ng double pleat, sasaparate ko lang yung other end or other part ng cloth sa kabila. <clears throat> Make sure na yung sahig hindi ma ano, hindi maalikabok para huwag naman madumihan yung cloth natin. Or, you can put the cloth on top of the table. This is for your tutorial purposes, kaya ako siya hinuhulog para hindi masyadong um, hindi masyadong mahirap yung pag-demonstrate ko siya sa inyo. Okay? So, what we're going to do first is to make a pleat. Ganyan. Siguro mga 2 inches. 2 inches, ganyan. 1, 2. <laughs> Tapos, from the corner, ipipin natin siya. Ayan. So again guys, make sure na hindi siya natatanggal. Laging i-check, hilayin pataas para hindi madaling masira yung um, pleat natin. Okay? Tapos, gagawin natin is i-measure natin gagawa tayo ulit ng pleat dito sa kabilang side so i-measure lang natin to ganyan pag nakuha ninyo yung yung um, tamang sukat fold it okay fold it tapos babalik dito sa gitna at ipipin ulit hindi pala ulit kasi <laughs> this is another pleat right so ipipin natin siya Okay. And then we have to check it. Pull it up. Okay, pull it up. Hindi siya natatanggal. So meaning, maganda yung pagkakapin natin. Now, we have two pleats here na magkasama. Okay? Now, for us to do uh, more pleats papunta doon at saka papunta dito, tatanggalin muna natin yung yung unang pin na nilagay natin kanina. Yung nasa center kasi mas madali tayong makakuha ng measurement, okay? Again, yung unang pin na nilagay natin, yun yung pinaka center. Magkakadikit kasi talaga sila. Which is good kasi um, ibig sabihin na sa tamang sukat tayo. Ayan. So, tinanggal ko yung nasa gitna, mayroon na tayong isang pleat na lang ngayon. Ito yung magiging um, panukat natin sa mga susunod na pleat. So, ang gagawin natin, papunta muna tayo doon na, gagawin natin, ilalapat natin yung cloth dito sa edge, tapos, yung isa, 
bidikit din para makuha natin yung um, tamang measurement. Saglit lang. Ayan. So, nandito yung dulo ng first pleat natin. Talagyan natin siya ng pin. So, ito na yung magiging second pleat natin. Alright. Again, to check if tama yung pagkagawa, pull it up. Hindi siya natatanggal. That's okay. Alright. Tapos, itong um, continuation ng cloth, ibabalik natin doon dito sa gitna. Tapos, this is going to measure yung um, laki ng gagawin nating pleat. If a fold natin siya ulit, pabalik. Tapos, i- pipin na naman siya dyan. Now, we have two pleats here. Two big pleats here. One and two. So, gagawin natin yung next na pleat using the same procedure. Ayan. Kailangan natin ipako. <laughs> or a pin pull it up hindi na tatanggal ibig sabihin maganda yung pagkakagawa um, sorry. balik natin ulit dito tapos yan fold it go back to the fur uh, to the other pin tapos ipin natin ulit and importanteng nakalock then same procedure. Pull it up. Pinatatanggal. Maganda yung pagkakapin. Fold it from the other end. Tapos ipin ulit. Okay. Tapos another one here balik tayo tapos fold alright lagyan ng pin ulit now I'm not sure kung yung sukat nitong pleat na to ito yung distance from one pin to the other pin is sasakto dito sa corner. Now, let's see. Ah! Ang ganda ng pagkaka-estimate natin, guys. So, sumakto lang. I'm going to put a pin here. Hindi always na sumasakto yan, na Hindi always perfect yung pagkaka-lagay ng in from center to the corner we're just lucky enough <laughs> na sumakto okay so okay natin siya dyan tapos itutuloy siya hanggang sa matapos Ayan, so ang laging ginagawa ko guys is um, maglagyan ng pleat dito sa harap kasi ito naman yung importante tapos yung nasa ano dito sa kabilang side at saka yung, yung nasa likod um, kahit na plain na yung pagkakalagay ng cloth doon that's alright kasi naitatago naman siya so mostly itong harap talaga yung naka-expose sa, ano, sa mga bisita ganyan alright so Gagawin ko lang yung kabilang side, tapos proceed tayo sa next step. Alright?
Okay, so tapos na tayo guys sa first step. Let's proceed to the next one. Um, gagawin na natin yung box P. Have a closer look. Ito. So, ito yung center natin na kinuha natin ganina. Nakagawa tayo ng um, pleat na ganito kalalaki. Uh, paikot ng table. So, ang gagawin natin, kuhanin na naman natin ulit yung center. Ayan. Tapos, yan, ito yung center niya. Ito. Ipipin natin siya dito sa gitna. Okay. And, gagawin natin din sa kabila. Kuhanin natin yung center. Tapos, ipipin sa gitna. Alright, so mayroon tayong dalawang pleat na ganito yung gagawin natin sa lahat ng um, malalaking pleat na ginawa natin. So nakuha na natin yung um, center ng dalawang pleat na ito. Dito natin makikita kung sakto ba yung measurement natin. Now kung pagdinikit na natin sila guys, parang mayroong ano diba? Yan, kita nyo ba? Parang meron siyang agwat. Hindi sila nagtatagpo. But what we are going to do is to yan, ipupull natin siya papunta doon ng mahigpit para again hindi magsag yung cloth natin. Ayan. So, pull it up. Pag hindi natatanggal, ibig sabihin maganda yung pagkakagawa. Tapos, yung kabilang side naman, ipipin natin siya ulit Check it again, pull it up, hindi natatanggal, ibig sabihin maganda yung pagkakagawa. Now, so tamang-tama lang yung measurement natin guys. Um, so makto, ayan, nagtagpo silang dalawa kasi they are meant to be. <laughs> okay, so gagawin lang natin yung ibang pleat. Ganyan. pagtatagpuin again let's continue kuhanin natin yung center ibalik Ayan. So, yung corner, ganun pa din. Kuhanin natin yung gitna. Ibalik sa center. Tapos, ipin. Lagi nyong i-check, guys, kung natatanggal ba siya o hindi. Ako, ako kasi sigurado ko naman na 
hindi na siya natatanggal kasi nalalak ko naman siya ng tama. Ayan. So, yung corner talaga, pansinin yan. Okay, kaya dapat yung pagkakagawa natin ng corner is maganda. Um, napapansin nyo, pantay yung dito at saka yung dito. Okay, para hindi masyadong mahalata ni Mayor. Okay, so, we'll do the same procedure sa mga susunod na cake. Kaya siya dinawag na double pleats, guys. Kasi, dalawa, dalawang magka, dikit na pleat, alright? Box pleat din yung tawag sa kanya kasi para siyang box. Now, again, um, using a double pleat or a box pleat, ano siya, pwede ka nang gumawa ng mga combinations dito. It's going to be um, a bit of an advanced um, scraping now. Alright, so tapos na yung from the center papunta sa side na ito tapos papakita ko lang yung sa likod kasi tinapos ko na dito yung nasa likod. Anyway, uh, sobrang plain lang yung nasa likod tingnan niya. Kasi likod lang naman siya. Um, usually ito yung ina-occupy para maupo. Like for example, kung gagamitin ito for uh, presidential table, ganyan. So yun yung um, double pleat guys. Natapos ko na yung, ano, yung from the center papunta doon sa kabilang side. Ngayon, tatapusin ko lang yung kabilang side and we're done. Papakita ko na sa inyo kung ano yung kinalabasan ng double pleat or box pleat natin. Okay? Guys, um, ito yung center ng table. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ito, ito yung center ng table. I'm just going to mark it para makita ninyo din. So ang gagawin natin is gagawa tayo ng parang, yung parang mga ruffles, ruffles lang. So ang gagawin natin, from here, itataas natin ganon. Ganyan. Okay? But, Para mas malinis yung pagkakagawa, mayroon tayong uh, procedure na dapat gawin. Ang ginagawa ko guys, ganito yung placement ng kamay ko. Ganyan. So, ipapasok ko dito sa cloth na to. Uh, take note, dalawa yung cloth. Yung, yung isa, yung nasa likod, this will serve as the background para hindi kita yung kaluluwa ng ating lamesa dyan. So, yung isang... Um, Layer lang yung gagamitin natin. Iiwanan natin yung isa which going to serve as the background. Okay? So, yung kamay natin. Makukuha nyo yung technique actually guys at saka magkakaroon kayo ng sarili nyo yung technique as you go along. Okay? Yung sa akin kasi yung nag-work ganito. Okay? So, ganyan. Papasok ko yung yung dalo. Ay, paano ba? Ganyan. Oh, ganyan pala. Tapos, papasok ko. What I'm going to do is I'm going to do a small pleats. Ganyan. So, if fold fold ko lang, ganyan, 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 ganyan. So, ang gumagalaw guys, ito, um, nasa labas to ng cloth, itong, ito, ito. Tapos ito, steady lang yan. Yung, yung gumagawa ng pleats na maliliit ito, 
Ganyan. So every time na ginaganong ko, yung, ito yung pointer ko, gumagawa siya ng pleats. Okay? Pleating ko. Ganyan. So, yung middle finger, steady lang. Tapos, yung pointer, siya yung gagawa ng pleat. Para, um, hindi naman masyadong perfect, pero, at least, magmukhang pantay-pantay yung ginagawa natin. So, yan. Nakagawa na ako ng maliliit na pleats. Tapos, ganyan, nakikita nyo pa. Ayan. 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 So, nakikita nyo ba? Um, lalagyan natin ng pin dito sa gitna which is dapat naka-center din siya. Ito yung center natin, right? Yung may thumb tucks dito sa taas. Ayan. So, ang paglalagay ng pin Ang paglalagay ng pin ay kung ito yung pin, dapat papasok. Pag ganon siya. Hindi pag ganon. Kasi mayroon ako nakikita iba, lalo na sa mga beginner, yung paglalagay nila ng pin pag ganon. So, mali yun. Kasi, ang kalalabasan ng gaga nito. Papakita ka yung difference mamaya. So, yung tamang paglalagay, yan, ipipin mo siya dyan. Lock, sandali. Um, ilalapit ko yung camera. So, yung tamang paglalagay niyan ay ganito. Papasok mo dito. Yan. Dito. Tapos, ibabalik. So, kung matigas guys, do not um, push it with your finger kasi baka masugatan kayo. Ang, ang ginagawa ko, kuha ko ng part ng cloth at saka yun yung um, ilalagay ko muna bago yung finger ko tapos ipapush. Okay? In that way, mas safer at hindi ma susugat yung kamay natin. Ayan. So, nakagawa na ako ng isang ruffle. See it? Okay? So, ito yung itsura niyan. Bubuka mo lang siya ng konting ganyan. Diba? Meron na tayong um, combination dito sa double pleats natin. Alright. So, sa malayuan, ganyan siya. Okay? So, what we're going to do is we are going to um, finish all the pleats. I not all um, maglalagay tayo ng, ng distance. So, alternate siya guys. Gagawin natin ng isang ruffle and then leave it this pleats na plain and then proceed to the next one. Yeah. So, gagawa ako ulit dito. So, same procedure ah. Um, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ganito yung um, kamay natin. Papasok. Then, yung yung pointer yung um, gagalaw. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Medyo matagal ko rin natutunan tong ganito guys. But, you can create your own technique. Kasi, wala din namang nagturo sa akin kung paano ko siya gawin. Um, matagal kasi ang nagtrabaho sa catering. Um, Napapractice ko siya. But, hindi nyo naman kailangan magtrabaho sa catering para matuto. Uh, Paulit-ulit lang nagawin guys. Kasi, practice makes perfect na sabi na nila. Okay, so... Sorry. Ayan. Nakagawa na naman ako ng pangalawang raffle. So again, um, dapat naka tapat siya sa center. Ipipin ko siya ulit. Pag ganun na, pag ganun. Hindi pa ganito. Now kanina, gumawa na ako ng um, pag ganun, papasok. Papakita ko naman kung anong kinalabasan, kung horizontal yung, ano, yung pagpipin natin. So ang ginagawa kasi ng iba, just polish yung pleats natin. Pwede nyo din ganyan gawin. Polish din, din ninyo. Ginagawa ng iba, ipipin nilang pag ganyan. Again guys, matigas. So, I'm going to get a piece of cloth. Tapos, yun yung pang-push ko. And then, ganyan. 
ipapasok nilang ganyan. Which is not so pretty. Ang kinalabasan kasi niyan, ganyan no. Oh. Yan. Hindi naman siya masyadong napapansin actually kung ganitong style yung gagawin. Pero, um, pag nasanay ka kasing ganyan yung pagkakalagay mo, ano, yan na lang lagi yung gagawin mo which is not advisable kasi hindi siya maganda. Hindi siya neat tingnan. Tingnan nyo yung difference. Um, ito siya. Ayan. Ito. Hindi siya malinis compared dito. Di ba parang natatakpan yung um, ito, yung opening. So natatakpan siya unlike dito na nakabuka. So kailangan mo ulitin to guys. Right? Para mas malinis, uulitin ko siya from the bottom. Tapos... So, ayan. Kailangan nyo lang ding tansyain yung yung ano, yung salit lang. Yung distance ng um, yung ruffle dito from the edge at saka yung dito. So, para hindi sila pangit tingnan. Ayun, mas malinis kasi pag pantay-pantay, diba? Ayan. Alright, so, inaayos-ayos ko ng konti para mas maganda yung uh, pagkaka-fit, pagkaka-fits ng mga ano. Yun yun. Alright, and I'm going to do the last one kasi ito yung corner natin. So, maglalagay tayo ulit ng um, bakante dito and this is going to be the next um, ruffle na gagawin natin. So, again, from the bottom, going to make a piece going up. Ayan. Um, laging tatandaan, dapat nakatapat sa center. Tapos, dapat proportional yung distance ng ano natin, ng pagkaka-pleats natin from the top, ito, ito, at saka yung ito. Okay. Hindi masyadong sharp yung mga pin na nabili ko guys kasi parang old stock ata yun hindi ko na natin siya sorry kasi 20 pads yung binili ko eh okay lang sana kung mga isang dalawang pad lang at least machicheck ko kung may mga rusts okay yan alright see we now have three ruffles one, two, and three and we're going to do the same uh, procedure doon sa kabilang side. Nice. Okay. Again, yung first layer will serve as a background. Tapos, yung second layer, ito yung ginagamit natin na um, mga ruffle, ganyan. Or gagawing scalp. Okay, um, papakita ko sa inyo yung uh, closer look na ito. And I'm going to take a photo as well.
Alright, so we're done with the first combination na ginawa natin guys dito sa double pleats. And in my next video, I'm going to do another variation. Gamit pa din yung double pleats na to. I hope you like this um, style. Again, pwede nyo na tong gawin um, sa mga event ninyo pag may mga birthday kanya. Diba? Parang napakasimple lang namang gawin na eh. Um, hindi nyo na kailangang mag-hire ng gagawa para sa inyo. Kasi uh, pwede nyo balikan tong video na to at pag-aralan kung paano gawin. Madaling-madali lang tong gawin guys. I thank you so much for watching and don't forget to click on the red, the red button. <laughs> Please subscribe and the bell icon as well. Okay? And give me a thumbs up as well if you like this video. I'd like to give a credit to my teacher when I was in high school kasi siya yung nag-influence sa akin para gumawa ng mga table skirting kasi noon sumasali ako sa mga ano sa mga cooking contest ganyan. So if you're going to join a cooking contest, it should be a whole package. Kailangan ka marunong mag-garnish at saka marunong marunong kang mag-present doon sa table. So after kami magluto, we have to prepare it in a presentable table, of course. So, yung mga skills na ganito, na-influence akong um, gawin. Dahil kay Ma'am Rowena C. Nakubuan. Uh, matagal na kaming hindi nakita guys, pero Ma'am, if you're watching, I thank you so much. Kung ano mang meron ako ngayon, yung mga skills kong ganito, kayo po yung nag-influence sa akin. Alright, again guys, don't forget to click on the subscribe button, the bell icon, and give me a thumbs up if you like this video.